Hola, hola. Si estás aquí es porque seguramente estás teniendo problemas con tu memoria. Y no es para menos, ya que a cierta edad pues empezamos a olvidar dónde dejamos las llaves del auto, eh, pasar a recoger a nuestros hijos o olvidamos el aniversario con nuestra esposa. Eso le pasa a cualquiera. Pero hoy en este nuevo video de Gustavo Dávalos te enseñaremos cómo mejorar la memoria de una vez por todas y sin fármacos ni químicos. Así que comenzamos. Cuando tienes una semana de gran presión en el trabajo y es cuando más centrado deberías estar, es justo cuando mayor sucesión de despistes y olvidos encadenados tienes. Te preguntarás a qué se debe tanto infortunio cuando sueles tener una memoria de elefante y eres el ser más responsable bajo la capa de las estrellas. Pues, según algunas investigaciones, el estrés y la adversidad debilitan la capacidad del cerebro para aprender y retener información. Para evitar que el estrés te juegue pues, una mala pasada, olvida el típico remedio de la abuela de tomar rabos de pasa ya que un estudio neurológico en ratones ha encontrado otra solución a este problema. El ejercicio regular puede contrarrestar esos efectos reforzando la comunicación entre las células cerebrales. Y no hablamos del ejercicio mental, sino el de sudar la gota gorda. Aunque la memoria aún sigue siendo un enigma, se debe a que nuestros recuerdos están grabados o codificados en células cerebrales del hipocampo, el centro de memoria del cerebro. De esta manera están disponibles para ser recordados a largo plazo y no ser como Dory en Buscando a Nemo. Pues para ello es necesario que las células se conecten entre sí a través de señales eléctricas y químicas que se mueven de una célula a otra, las cuales pueden ser relativamente débiles y esporádicas o sufrir un vigor y frecuencia. De este modo, cuanto más fuertes sean los mensajes entre las neuronas, más fuertes y permanentes serán los recuerdos que guardan. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Pero hey, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que recibas diariamente nuestros útiles consejos y remedios. Y comparte este video con tus amigos y familiares, seguramente te lo van a agradecer. Pues no hay un ejercicio en específico para que tu memoria se recupere mágicamente. Pero hacer ejercicios todos los días sí que te va a ayudar irremediablemente con tu memoria y por supuesto con tu salud. Y no lo estoy diciendo yo, lo dicen científicos especializados en el tema que hicieron un estudio donde encontraron que quienes hacían ejercicio cuatro horas después de su sesión de aprendizaje conservaban mejor la información dos días más tarde que aquellos que hacían ejercicio inmediatamente o que aquellos que permanecían sedentarios. Partiendo de esta y otras investigaciones, se ha concluido que el ejercicio mejora el aprendizaje en tres niveles. Número 1. Optimiza nuestra forma de pensar al mejorar el estado de alerta, la atención y la motivación. Número 2. El aprendizaje prepara y estimula las células nerviosas para que se unan la una a la otra, que es la base celular para el aprendizaje de la nueva información. Y número 3. Por último, el ejercicio alienta el desarrollo de nuevas células a partir de células madres en el hipocampo, un área del cerebro relacionada con la memoria y el aprendizaje. Por esta razón es muy recomendable que el ejercicio físico forme parte del sistema educativo actual. Gracias a la investigación y la formación de docentes en neuroeducación, la forma de enseñar y de aprender está en pleno cambio, ofreciendo nuevas herramientas de optimización de las capacidades individuales de cada niño y mejorando el sistema de aprendizaje. Entonces, ¿hacer ejercicio es bueno para la mente? Sí, y mil veces sí. Pero los ejercicios para la memoria no son malos. Sí, los van a ayudar y muchísimo. ¿Qué tal si vemos algunos de ellos? Pero hey, antes de eso, me gustaría saber desde qué parte del planeta Tierra nos estás viendo justo ahora. Me encantaría conocer tu país y por supuesto saber tu nombre. 
Queremos conocer a todos los miembros de esta comunidad, así que no te quedes sin comentar. Realizar ejercicios mentales es una de las técnicas más divertidas y efectivas para trabajar nuestra mente. Hacer crucigramas, sudokus o cualquier pasatiempo en el que la mente de la persona se esfuerce para poder resolver las dudas planteadas es sin duda una de las mejores actividades para incrementar los niveles cognitivos del cerebro. Intentar memorizar listas de elementos aleatorios como la lista de compras, películas o libros favoritos. Si se escribe todo aquello que se recuerda, los datos se conservarán más fácilmente en la memoria y será más fácil recordarlos en el futuro. Trabajar también la memoria visual a través de la visualización de dibujos y asociando colores y formas con datos e imágenes permite recordar otros elementos como situaciones cotidianas, películas o recuerdos pasados de su vida. Fomentar y desarrollar sus capacidades cognitivas y de memoria a través de la lectura, el cine o el teatro. Recordar personajes y la historia de un libro que se ha leído o de la película que ha visto puede ayudarte a fortalecer y potenciar todavía más tu memoria. Un buen ejercicio que sirve en el desarrollo de la memoria puede ser la escritura lo que se conoce como un libro de memoria, ya que recordar vivencias y experiencias pasadas, además de rememorar quiénes somos, puede ayudarnos a recobrar la memoria cuando la edad o el Alzheimer hagan mella en nuestro sistema cognitivo. Por eso es importante que de una u otra manera se pueda escribir y detallar todos aquellos momentos que han marcado nuestra vida. Así que no está de más tomar lápiz y papel de vez en cuando, y escribir sobre nuestras experiencias o lo que vivimos diariamente. Puede ser algo importante o no. Para lograr el objetivo de preservar las capacidades mentales y cognitivas de las personas mayores, es recomendable desarrollar las actividades físicas y mentales descritas anteriormente, ya que con ello se mejora el rendimiento funcional, evitando pérdidas de memoria en edades tempranas. Así que si quieres evitar perder tu memoria o mejorarla, solo debes hacer ejercicio. Y lo más recomendado es hacerlo al aire libre. Esos te sentarán muy pero muy bien. Y por supuesto, esos juegos mentales son lo mejor también. Puedes jugar con tus hijos, nietos, sobrinos o amigos. Eso te ayudará muchísimo. Esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerda dejarnos un like y comentar en este video a ver si te gustó. Oigan, ¿acaso ustedes recuerdan cuántas frutas habían acá? Me pareció ver que había un pequeño banano acá. Ahora no lo recuerdo. Debo ir a hacer algunos ejercicios. Quizás ir a tratar. Yo soy Javo Millán y nos vemos en una próxima edición. Y si te gustó este video, te recomiendo este que tengo acá. Lo hemos hecho solo para ti, seguramente te va a ayudar. Y luego de verlo, suscríbete aquí en la carita de Gustavo Dávalos. Nos vemos, chao chao.